ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் பர்க்கு சைட் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பர்க்கு சைட் பார்ப்போம் என்னென்னா எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிக்கும் எம்ப்ளாயியோட சில்ட்ரனுக்கும் ஆர் எம்ப்ளாயியோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி டைரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணால் அதுவும் ஒரு பேக்கு சைட் பிகாஸ் இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் இன்கம் டு எம்ப்ளாயி இங்கே எம்ப்ளாயிக்கு இன்டைரக்ட் இன்கம் அதனால் அதுவும் ஒரு பேக்கு சைட் அதுவும் டேக்ஸபிள் அதில் சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் கிவன் டு எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயிக்கு ஏதோ வந்து சில பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல் நோஹாவை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒன்று செய்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு அது ஃபுல்லி எக்ஸம்ட் நெக்ஸ்ட்டு எஜுகேஷன் டு எம்ப்ளாயீஸ் சில்ட்ரன் இன் இன்ஸ்டியூஷன் ஓன் அண்ட் மெயின்டைன் பை எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயியோட சில்ட்ரனுக்கு எம்ப்ளாயரோட ஓன் இன்ஸ்டியூஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணார்னா அப் டு ருபீஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸம்ட் அப் டு தௌசண்ட் பெர் சைல்டு அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சைல்டுக்கு தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸம்ட் மோர் தென் ருபீஸ் தௌசண்ட்னா எவ்வளோ அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எஜுகேஷனோட அமௌண்ட்டு அதில் தௌசண்ட் வரைக்கும் எக்ஸம்ட்னு சொல்லியாச்சு இது போக ரெக்கவரி இனி ரெக்கவரினா எம்ப்ளாயிட்டேருந்து எம்ப்ளாயர் ஏதாச்சும் இது கொஞ்சம் பணம் கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு ஐநூறுரூவா கேட்டிருக்காரு அதுவும் கழிச்சிக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்கிற த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த பேலன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி பேக்கு சைட் அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொல்கிறோம்ல அந்த காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் வேறு ஏதோ ஒரு எஜுகேஷனாக இருக்கக்கூடாது எம்ப்ளாயர் வந்து எம் அவனோட சொந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன வச்சிருக்காரு அந்த இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு சிமிலரான இன்ஸ்டியூஷனில் இருந்து தான் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனாக இருக்கணும் பிகாஸ் இப்போ எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு சாதாரணமான மிடில் ரே மிடில் லெவலில் ஒரு எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி நடத்திட்டுருக்காரு ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் கொண்டு போய் ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்டான யூனிவர்சிட்டியில் கொண்டு போய் கேட்டாங்கன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு அது இருக்கக்கூடாது சிமிலர் இன்ஸ்டியூஷனில் தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கணும் இது செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் ப்ரொவைடட் டு அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி இப்போது இன் இன் இன்ஸ்டியூஷன் ஓன்டு பை எம்ப்ளாயர் இப்போ நம்ம பார்த்தது சில்ட்ரனுக்கான எஜுகேஷன் சப்போஸ் இப்போ சில்ட்ரன் கிடையாது சில்ட்ரன் தவிர வேறு அதர் மெம்பர்ஸ் பிரதரோ சிஸ்டரோ ஃபாதரோ டாட்டரோ ஏதோ ஒரு அதர் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் ருபீ வரைக்கும் எக்ஸாம் சொன்னேன் இல்லை அது கிடையாது காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்லேருந்து டைரெக்டாக ஏதாச்சும் ரெக்கவரி இருந்துச்சுன்னா ரெக்கவரியை கழிச்சு வர்றது தான் டேக்ஸபிள் பெர்கி சைட் இது தேர்ட் பாயிண்ட் அடுத்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ்னால் எம்ப்ளாயி வந்து டைரெக்டாக ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் போய் படிச்சிட்டாரு படிச்சுட்டு வந்து எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி நான் எங்கள் என்னோடய எம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கூட படிக்க வச்சுருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த ஃபீஸுக்கெலாம் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயரே டைரெக்டாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் படிக்க வச்சா மட்டும்தான் அது வந்து எக்ஸம்ஷனுக்குள்ளே வரும் எம்ப்ளாயர் வேறு ஸ்கூலில் வந்து எம்ப்ளாயி உன் சில்ட்ரனை படிக்க வச்சுக்கோன்னு சொல்லி ஃபீஸ் கட்டி இவர் ஃபீஸ் மட்டும் கட்டுறாரு ஆனால் இவரோட இன்ஸ்டியூஷன் கிடையாதுன்னா எக்ஸம்ஷனும் கிடையாது ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி இந்த எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி பேக்கு சைட் ரிலேட்டாக ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க